atravessar uma rua movimentada, mesmo na faixa de pedestres, em Francisco Beltrão, não é uma tarefa nada fácil. Principalmente próximo a agências bancárias, hospitais e lojas de grande circulação de pessoas. Há um tempo significativo, o semáforo para pedestres localizado na rua Tenente Camargo, na esquina do Banco Itaú, não está funcionando. Problema que gerou indignação de quem utiliza daquele trajeto. De acordo com o diretor do Debetran, de Marcia Zeniaski, alguns problemas danificaram o equipamento. O semáforo para pedestre na rua Antônio de Pava Cantemo sofreu a ruptura, rompeu os cabos de energia que fazem a transmissão e, consequentemente, tivemos mais alguns problemas que danificaram aquele equipamento. Essa parte de manutenção já foi acionada para que é, organize isso e faça manutenção e volte a funcionar esse semáforo de pedestres. Ele explica como é identificada a necessidade de instalação de semáforos de pedestres e outras medidas que facilitem o acesso. Os semáforos de pedestres são instalados na zona central da cidade, onde nós temos é, um acúmulo do comércio, bem como é, as agências bancárias estão concentradas naquele espaço. E nós temos muitos é, transeuntes, pessoas transitando naquele, naqueles espaços. O que nós deveremos fazer também nos outros semáforos que estão deslocados em vários pontos da cidade é onde há necessidade fazer a implantação do semáforo auxiliar, que é aquele em I na coluna do semáforo, para que possa orientar tanto os condutores de veículo, bem como os pedestres que transitam por aquele espaço. Então o Código de Trânsito já prevê que todo condutor deve dirigir com atenção. Caso contrário, não esteja dirigindo com atenção, é passivo de multa. Então, é, não é que tenha que multar é, por multar. O objetivo do Código de Trânsito é elencar a parte da legislação para que seja fiscalizada e o objetivo é fazer com que haja proteção à vida. Então, o condutor deve deslocar com atenção e o pedestre preste atenção na hora da travessia para que nós não tenhamos os acidentes. Nós tivemos um acidente no sinaleiro do bairro da Cango, onde pai e filho foram atravessar na faixa de pedestre e sofreram um atropelamento. Então, a necessidade do condutor observar aquele local e também o pedestre observar se o semáforo está permitindo que ele faça a travessia. Caso contrário, estando no sinal verde, o veículo vai fazer a, a, né, o deslocamento e, consequentemente, vai sofrer um acidente quem estiver fazendo a travessia, mesmo na faixa de pedestre, estando aberto para os veículos.